हेलो एवरी वन वेलकम ऑन गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल एंड दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो फिफ्थ लेक्चर ऑफ आर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज इन विच वी विल स्टडी अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस राइट ओके सो सबसे पहली बात है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है विच कैटेलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू बाई कार्बोनेट ओके सी ओ टू को बाई कार्बोनेट में का जो इंटर कन्वर्जन होता है उसको कैटेलाइज करता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर एग्जाम्पल जब सी ओ टू वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रजेंस में एंड गिविंग यू बाई कार्बोनेट एंड एच प्लस ओके अब जैसे कि हम हर हर जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके हम एक्टिव मेटल की या फिर एक्टिव साइट की बात कर रहे हैं लाइक like हीमोग्लोबिन में आयरन था हीमोसाइनिन में कॉपर था इन द सेम वे कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जो एक्टिव साइट है वो जिंक टू प्लस है ओके जिंक टू प्लस एक्टिव साइट है और ये सराउंडेड है एक सिंगल प्रोटीन यूनिट से जिसमें टू सिक्सटी अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन में दो तरीके के प्रोटीन थे ना अल्फा एंड बीटा वैसे सिंगल प्रोटीन होता है जिससे कि आपका जो एक्टिव साइट है वो सराउंडेड होती है और उस प्रोटीन में टू सिक्सटी अमीनो एसिड्स होते हैं ओके okay. अब अगर हम फ्री जिंक टू प्लस की बात करें ठीक है हेलोजेंस के साथ उसकी बाइंडिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग पावर होती है फ्लोराइड की देन क्लोराइड की देन ब्रोमाइड की एंड देन आयोडाइड की सो दिस इज द बाइंडिंग कैपेसिटी और बाइंडिंग पावर ऑफ हेलोजेंस विद फ्री जिंक टू प्लस ठीक है कि फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड अगर हम बाइंडिंग पावर की बात करें हेलोजेंस की विद एंजाइम जिंक टू प्लस मीन्स जब जिंक टू प्लस प्रोटीन से सराउंडेड है मीन्स एंजाइमिक फॉर्मेशन में है फॉर्म में है तो जो ये ट्रेंड होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है मीन्स जो आयोडाइड की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि इसको कैसे याद रखें तो मैंने बेसिकली ऐसे याद किया हुआ है कि फ्री जिंक टू प्लस में फ्री है जो कि एफ से स्टार्ट है तो ये ट्रेंड भी एफ से स्टार्ट होगा मीन्स फ्लोराइड कि सबसे ज़्यादा देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड और एंजाइमिक वाले में इसका अपोजिट होगा मतलब आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड फ्लोराइड ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ सॉफ्टनिंग इफेक्ट इन एंजाइम विच मेक्स जिंक टू प्लस सॉफ्ट ठीक है तो ये सॉफ्टनिंग वजह इन एंजाइम एंजाइम जो होता है वो सॉफ्टनिंग इफेक्ट कोज करता है जिसकी वजह से ट्रेंड उल्टा हो जाता है ठीक है अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेस में क्या होता है जिंक टू प्लस आपका प्रजेंट है ओके okay. ये अटैच है तीन नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन है हिस्टीडीन अमीनो एसिड के और एक वाटर मॉलिक्यूल से अटैच है जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन उनकी जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करते हैं ठीक है तो जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो जिंक जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो जाता है अब जिंक इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो गया तो ये जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करता है जिसकी वजह से क्या होता है जो ये आपका हाइड्रोजन आइटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे छोड़ के चला जाता है एज एच पॉजिटिव वो रिलीज हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड है एच पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो चुका है ठीक है अब एक पूरी साइकिल चलती है हम उस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट साइकिल ओके सो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका एच प्लस है वो जा चुका है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये आपका हाइड्रोक्साइड है ये आपका सी ओ टू है आपको पता है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या है कि वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है सी ओ टू को तो ये सी ओ टू है यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो so, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे अटैक कर देता है ठीक है सो so, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका अटैक कर देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं ठीक है और आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है ठीक है देन ये स्ट्रक्चर अपने को इस तरीके से मोल्ड करता है कि आपका इस टाइप को आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ठीक है जो इस कार्बन है ये जिंक के साथ पोंड फॉर्म कर लेता है और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है ये आपको इस तरीके से यहाँ पर अटैच होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट ही होता है वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ से आपका बाई कार्बोनेट जो होता है वो रिलीज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को यहाँ पे अटैच कर लेता है फिर से सेम प्रोसीजर होता है सेम चीज़ होती है क्या कि जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है ऑक्सीजन से और जो हाइड्रोजन होता है अपने इलेक्ट्रॉन से यही रिलीज करके एज एच पॉजिटिव 
चला जाता है और फिर से हमको वही स्पीशी मिल जाती है फिर से वही होता है सी ओ टू पर अटैक करता है देन सेम वो साइकिल चलती रहती है तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैसे सी ओ टू को बाई कार्बोनेट भी कन्वर्ट करता है यहाँ से उसने सी ओ टू कंज्यूम की थी यहाँ से उसने सी ओ टू कंज्यूम की थी एंड यहाँ से बाई कार्बोनेट रिलीज कर दिया ठीक है और वाटर मोलिकल का यूज़ करके ठीक है तो इस तरीके से पूरा काम करता है हमने यही देखा था ना रिएक्शन में यहाँ पर कि एच टू ओ का यूज़ करता है तो और सी ओ टू को बाई कार्बोनेट में और एच प्लस रिलीज़ करते हैं तो वही हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे एच टू ओ यहाँ पे एच टू ओ कंज्यूम हुआ बाई कार्बोनेट रिलीज हो गया और एच पॉजिटिव रिलीज हो गया और सी ओ टू और वाटर कंज्यूम हुए ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर जिसमें हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेस से बेसिकली यही क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिव साइड क्या है जिंक टू प्लस है कन्वर्जन इस फंक्शन के इंटर कन्वर्जन जो सी ओ टू का बाई कार्बोनेट में करता है और ये पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन थैंक यू सो मच सी इन द नेक्स्ट लेसन टिल देन टेक केयर